Всем привет, вы на канале Сайта как страсть, меня зовут Максим, и в этом видео мы с вами поговорим про Freaxbox немножко, а именно покажу вам самые такие, на мой взгляд, часто используемые кусочки кода с Flexbox, которые так или иначе на сайтах используются. Там где-то выравнивание по центру, где-то выравнивание там, по правому, по левому краю и так далее. Надеюсь, голос не сильно вас смущает, я приболел немножко, судя по всему, гриппом, вот, но тем не менее, вроде как сейчас полегче, решил видео записать. Вот. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, а мы давайте будем начинать. Итак, здесь на самом деле не так много всяких примеров, но я думаю, что они все равно достаточно полезны в целом. Ну, самый первый пример, самый такой логичный, да, как пользоваться флексом. Ну, самое логичное это просто сделать какой-нибудь класс типа Flex и в нем указать display Flex и Flex Wrap. wrap. Это тот случай, когда нужно просто расположить элементы в строчку. Давайте мы добавим флекс сюда. Без всяких доп. настроек. То есть не нужно как-то выравнивать ничего, нужно просто расположить элементы в строчку. Такое бывает довольно часто, когда нужно, чтобы срабатывал просто align item stretch. Ну, когда вы, например, просто делаете э, сетку из карточек товаров условных, да, где-нибудь на сайте, там align items не нужен, потому что нужно, чтобы карточки были одной высоты, они будут одной высоты за счет того, что как раз-таки align items по умолчанию stretch. Вот, а FlexRap нужен для того, чтобы это все дело корректно переносилось. Вот, ну и, соответственно, это можно сейчас проверить. Если мы добавим больше текста какой-то из, какой из блоков, у нас все блоки будут расти, и именно поэтому здесь так и работает. Давайте еще, кстати говоря, для парента добавим какой-нибудь gap 30 пикселей, чтобы уж не совсем было слитно. Вот. Это ну, такой простейший пример э, того, что можно делать. Это первый блок. Далее, это все то же самое, но использовать еще можно здесь align items. Я бы это назвал flex v center. Да? Мы используем все то же самое. Однако здесь еще это будет добавляться align items. Center. И мы меняем здесь на flex v center. Таким образом мы получаем примерно то же самое, но теперь все элементы выстроены у нас непосредственно друг друга по центру. Когда это может пригодиться? Ну, конечно, когда вы делаете э, какую-то шапку сайта, и у вас слева логотип и справа меню, и нужно их между собой сделать по центру вертикально, тогда, конечно же, идеально подойдет такой вариант. Вот, поэтому, в принципе, использование э, Line Items Center как раз таки здесь хорошо. Вы, кстати говоря, можете вот эти вот вещи делать не классами, а если вы используете SAS, вы можете вполне себе забивать это все в миксины и потом просто использовать. На мой взгляд, действительно, это самые такие часто используемые вещи. Вот. Но мы идем дальше. Дальше у нас следующий. Это вариант, когда мы вообще все центрируем. Но опять же, это может пригодиться, когда, допустим, внутри блока у нас есть какой-то еще компонент. Допустим, у вас есть карточка товара, в ней есть блок с картинкой. Картинки все разного размера, но все должны быть по центру этого блока. Соответственно, вы делаете этому блоку ширину высоту, пусть даже фиксированную высоту, да, и делаете ему выравнивание по центру со всех сторон, так скажем, по всем осям, и тогда любая картинка становится по центру, и это очень полезно. Flex All Center я бы назвал это дело, да, и получится у нас здесь что? Что Display Flex, Content Center и Line Items также Center. Здесь Flex Wrap я не думаю, что стоит ставить, лишь потому, что это используется только для того, чтобы сделать по центру просто какой-то контент. Ну, давайте мы здесь для наглядности сделаем лучше. Сделаем карт, сделаем карт image условный, да, и здесь будет AMG. Ну, давайте любую картинку найдем какую-нибудь, э, да, вот пусть и даже лесной код, в общем-то, не суть. Давайте вот этого возьмем. Вот, у нас есть, соответственно, у нас есть карт, которая будет, допустим, max width 300 пикселей, при, при этом width 100%. У нас есть карт image, у которого будет width 100% и height, допустим, 200. Да, и есть у нас... AMG, у которого будет max width 100%. Даже не 100%, давайте сделаем специально меньше, так будет просто наглядней. Вот, путь прописываем, у нас появится сейчас вот наше изображение. И давайте для карты менеджера мы зададим background color какой-нибудь, чтобы мы просто видели разницу. 
если она будет. Вот. И теперь к этому элементу мы добавляем наш класс flex all center. Flex all center. И у нас картинка становится по центру. И теперь какая бы картинка ни была, очень большая по размеру, либо очень маленькая по размеру, она всегда будет по центру. И в общем, да, вот для примерно таких э, вещей используется э, такое выравнивание, чтобы выравнивать полностью все по центру. Вот тоже, на мой взгляд, довольно-таки полезная штука. Далее есть еще э, дополнение к вот этому. Есть еще, конечно же, второй вариант. Это не vertical, а horizontal. Да, это когда у вас JavaScript контент. Вот, когда может использоваться такой вариант? Ну, допустим, у вас есть какой-нибудь блок, внутри есть кнопка, кнопка, и вам нужно выровнять эту кнопку по центру этого блока. Ну, flex H center вам это спокойно сделает. Вот, видите, у вас теперь эта кнопка по центру данного блока находится, поэтому ну, вполне себе можно это использовать. То же самое вы можете сделать, если у вас, допустим, в этом блоке будет список с карточками, а потом будет кнопка «Показать еще». Окей, вы сюда делаете список без проблем, какой, какой вам нужно. Да? Единственное, что здесь нужно будет еще добавлять flex wrap, хотя, да, он здесь есть, нужно будет списку добавлять в таком случае 100% ширины, чтобы он точно перенесся, так скажем. Вот. Но это уже мелочи, это уже детали реализации. Вот, в принципе, тоже рабочий вариант, чтобы сделать что-либо по центру именно с точки зрения горизонтали. Вот, также есть очень э, любимый мной, так скажем, э, вариант. Давайте мы вот это, наверное, перенесем повыше все-таки. Давайте вот сюда. Вот, и дальше есть еще один вариант. Это Flex Vertical Start, я его так назову. Это у нас, соответственно, Display Flex, Flex Direction. Direction column и uh, align items flex start. Давайте разберемся, что это, к чему, зачем это вообще нужно. Мы просто дополним нашу карточку на самом деле. Очень будет удобно нам располагать именно карточкой. Uh, оставим пока как так. И здесь сделаем что? Здесь мы сделаем, ну, допустим, заголовок какой-нибудь. Пусть будет h3 заголовок. И пусть будет э, спан какая-нибудь цена 500 рублей условно и ссылка э, заказать ну например вот сейчас у нас что происходит поскольку у нас сделано с спаном цена и ссылка ссылка и соответственно да э, они на одной строке и нам либо менять тег у, ссыл, э, тег у э, цены нужно либо оборачивать ссылку в еще какой-то элемент и так далее, либо использовать flex. Мы используем flex, пишем сюда flex uh, vertical start, и проблема наша решается. Uh, зачем же здесь нужен line items? Казалось бы, ну вот этого хватит, да? Смотрите, давайте уберем его. Что происходит в таком случае? Если посмотреть внимательно на код в таком случае, мы видим, что у нас э, заголовок тянется на 100%, спан тянется на 100% родителя, и ссылка тоже. Насчет ссылки, я считаю, что когда ссылки вот так тянутся, это нехорошо. Почему? Потому что ну, я вот не хотел бы вот случайно вот сюда нажать и перейти по этой ссылке. Ну, я же где-то в пустоте нахожусь. Зачем мне э, сюда нас по ссылке нажимать, если я не на ссылке нахожусь? Это все происходит как раз из-за того, что у нас используется э, наш вот этот вот vertical, vertical start. Здесь используется flex direction column, а он по умолчанию, опять же, с на этом встречем, а встреч у нас растягивает все элементы. Поменялась ось, но по сути элементы все равно подчиняются line items. На них работает сейчас встреч, поэтому они все одного размера, одной ширины. Если же мы ставим line items flex start, то все элементы становятся своей ширины, и это, на мой взгляд, правильно. И как раз таки здесь очень удобно будет, что ссылка теперь уже того размера, которого она и должна быть, своего размера. Вот, собственно, так. Я считаю, что будет гораздо лучше. Ну и есть еще аналог того же элемента, но здесь будет flex end. Но это, на мой взгляд, очень такой 
слабо используемый момент. Единственный момент, когда это действительно можно использовать, это если у вас есть, знаете что, как бы вам показать. Давайте я покажу примерно вот так на примере картинок. Когда у вас есть блок, где вот картинка, картинка слева, какой-то там текст справа, да, а потом наоборот у вас есть картинка справа, а какой-то текст слева. Вот в таком случае, в таком случае как раз таки flex end, вот этот вот вариант, с, да, только назовем его end, давайте, чтобы это было правильно уже. Вот. В таком случае это будет полезно, потому что у вас вот здесь будет текст, соответственно, по левой границе. Вот примерно вот так это будет выглядеть. А вот здесь как раз таки наоборот. Текст будет по правой границе. Давайте это вот так примерно выровняем, чтобы было понятнее. Вот. То есть это будет как раз таки вот так. И здесь, чтобы выровнять все вот эти три элемента и как раз таки по концу своего блока, как раз таки подойдет вот этот вот класс. И получилось у нас всего, получается, раз, два, три. 4, 5, 6 основных вариантов использования Flexbox а и различных свойств Flex. А. Безусловно, у Flex а есть всякие Flex Shrink, Flex Grow, Flex Basis и так далее. Но, на мой взгляд, самые часто используемые вот такие варианты, как раз таки вот здесь я перечислил. То, что прям ну, ну, во всех буквально сайтах используется. А уже Flex Shrink, Flex Grow, Flex Basis, Order и так далее, это все используется, но ну, не так часто. Используется, безусловно, но ну, не так часто, как вот эти вот элементы. Хотя, если вы часто встречаете что-то другое, обязательно напишите в комментариях. Ну, у меня на этом все. Надеюсь, видео вам было полезно. Такой небольшой экскурс обратно в мир Flexbox. А. Но, тем не менее, надеюсь, вам было полезно, и эти все заготовочки вы тоже будете использовать, они вполне себе работоспособны, вполне себе имеют право на жизнь, поэтому пользуйтесь. Опять же, если вы знаете еще какие-то часто используемые заготовки по, флекс, по флексбоксу, обязательно пишите об этом в комментариях, мы это дело обсудим, посмотрим. Вот. Но у меня на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно заходите в группу в Телеграме, в чат в Телеграме, можете туда тоже подписаться, будет всем нам приятно, естественно, всем тем, кто там имеется в виду. Вот. Ну и если вы хотите уже более серьезно подписать, не подписать, извиняюсь, а поддержать канал, то, конечно, можете перейти по ссылочке в описании на Бусти и там поддержать канал. Там есть различные уровни подписки, за подписку различные плюшки, поэтому надеюсь, что вы найдете там для себя что-то полезное. Мне на этом все. Всем успехов, удачи и до следующего видео. Всем пока.